good morning today in this class we see about the classification and advantage of waste heat recovery system <coughs> so before starting this class we just see what is a waste heat what is a waste heat waste heat is an heat which is used in a uh, plant mm, which is uh, after using the plant you are exhausting some amount of uh, heat to the atmosphere directly so this heat is called as the waste heat waste heat is a heat which is generated in a process by way of fuel combustion or chemical reaction waste heat is uh, dumped into the environment even through it could still be reused for some useful and economic purpose if some of this waste heat could be recovered a considerable amount of primary fuel could be saved that is waste heat is a heat which is there as an exhaustible so in you can see here in this uh, uh, diagram in this uh, diagram there is an uh, red arrow oru red arrow ningalku oru idile kaanunnille appo idu endu cheri oru process aanu oru generator set aanu appo ee generator set nu korchu waste heat porthekku vannu aa ee waste heat high temperature waste heat aanu അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്തു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രോബ്ലം അത് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവും ബേഡ്സും അനിമൽസിനും ഒക്കെ ഈ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സോ അതെന്താക്കും വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ റീയൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും പിന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എക്കണോമിക് കോസ്റ്റും എക്കണോമിക്കലി ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അതല്ലേ ഇവ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു 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 ബോയിലറാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹീ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഈ ബോയിലറിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോയിലറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോൾഡ് വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നേരത്തെ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബോയിലറിൻ്റെ ലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ വാട്ടർ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂല് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കുഡ് ബി റീക്കവേർഡ് എ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി ഫ്യൂൽ കുഡ് ബി സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിൽ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വരും വേസ്റ്റ് ഹീറ്റായിട്ട് വരും ആ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റിന് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുക റീയൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കുക ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സോഴ്സും സോഴ്സിൽ ഫ്യൂലും റിന്യൂവേബിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂല് പറഞ്ഞാൽ നിമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂൾ ഉണ്ടാവുക കോള് ഓയിൽ അല്ലേ സി എൻ ജി അങ്ങനെ പല ഫ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്യൂൾസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തെർമൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ തെർമൽ എനർജി നമ്മൾ ഐതർ യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് ടു റൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫർണൻസ് എന്ന് പറയാം ഫർണൻസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റലിനെ മെൽട്ട് ചെയ്യും So, സോ ആ മെൽട്ട് ചെയ്താലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ കൂളിംഗ് ടവറിലേക്ക് കൊടുത്തു സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി കൂളിംഗ് ടവറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കൂളിംഗ് ടവറിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ആക്ച്വലി റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം എനർജി ഫ്ലോ വിത്ത് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് റിക്കവറി സിസ്റ്റംസ് സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി സോഴ്സ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് റിന്യൂവൽ സെയിം തന്നെ എനർജി തെർമൽ എനർജി ഇതേപോലെ തന്നെ ബോയിലറും കമ്പസ്റ്ററും ഹീറ്ററും ബോയിലറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോയിലർ എന്ത് ചെയ്തു ബോയിലർ നമ്മൾ ഈ കോൾഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റീമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ സ്റ്റീമിലേക്ക് സ്റ്റീം ആക്കിയ ശേഷം അത് തെർമൽ സ്റ്റീം ടർബൈൻ
പ്രീഡ്ലി ബോയിലർ വാട്ടർ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഈട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസസ് പ്രൊസസ്സർ മീൻ ഫർണൻസ് ഫർണൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ഈട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫർണൻസിലേക്ക് വരുന്ന കമ്പസ്റ്റബിൾ ഗ്യാസസിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫർണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ കണ്ടോണ്ടോ ഫർണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല മോയ്സ്ചറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെയും നമുക്ക് ഫർണൻസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫർണൻസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പ്രോസസ്സും വരുന്ന എക്സോസ്റ്റബിളായിട്ട് വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഇട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് റീയൂസ് ചെയ്യും റീയൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതാണ് ആ റീയൂസ് തന്നെയാണ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഇവിടെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും അത് അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ ഹീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്തു കൂടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂളിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായി പിന്നെ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏരിയയിൽ കൂടെ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ആണ് വേസ്റ്റ് ഏറ്റിന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോഴ്സസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഏറ്റ് ഇസ് ഹോട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് എഫ്ലുവൻസ് എഫ്ലുവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സേ ഫോർ എ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസസ്സൊക്കെ നടത്തിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് രീതിയിലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും സി വി എച്ച് ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിവറിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഇപ്പം സർക്കാർ ഒരു ഒരു നിയമം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ്ലുവൻസിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എഫ്ലുവൻസിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ്ലുവൻസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീയൂസ് ചെയ്യാം അതായത് റീക്കവറി വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് റിക്കവറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു സോഴ്സസ് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോട്ട് സ്ട്രീം നീഡഡ് ഫോർ കൂളിങ് സോ ഹോട്ട് സ്ട്രീം വെച്ചാൽ ഹോട്ട് സ്ട്രീം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹോട്ട് സ്ട്രീമിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് ഇത് ഹോട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈ ഹീറ്റഡ് സ്ട്രീംസ് അതായത് ഹൈ ഹീറ്റഡ് ഗ്യാസ് സ്ട്രീംസ് അത് വേണമെങ്കിൽ കൂളിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കൂളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹൈ ഹീറ്റ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ ഇവാപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊടുത്ത് കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുത്ത് പിന്നെ കണ്ടൻസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനെ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോട്ട് സ്ട്രീം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു വരുന്ന വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രൊസസ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ ഹോട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദി ഹോട്ട് സർഫേസ് ഓഫ് ഫർണൻസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീനേറ്റർസ് സോ ഇൻക്രീനേറ്റർ ഈസ് ദ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് ബേണിങ് സൈറ്റ് നിങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിൽ വേസ്റ്റ് ബേണിങ് സൈറ്റിൽ ബൾക്കായിട്ട് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് ബേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻക്രീനേറ്റേഴ്സ് ആ ഇൻക്രീനേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അതും നമുക്ക് അതും ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഹോട്ട് സർഫേസ് ഓഫ് ഫർണൻസ് ഫർണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ ഓർ കടത്തി വിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പി പി ടി കാണിച്ചിരുന്നു ആ മെറ്റൽ ഓറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു ഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഫർണൻസിൻ
അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റിന് വരുന്ന ആ എക്സോസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അല്ലേ എക്സോസ്റ്റ് ഹീറ്റിന് വരുന്ന ആ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റിന് എത്രമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റിന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഹീറ്റിന് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് സേ ഒരു ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി വേസ്റ്റ് ഹീറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആ വേസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ലോ ക്വാളിറ്റി വേസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡും അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയും ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ എത്ര ഫോർത്ത് ഫോർ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇത് ഫോർ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണോ കൂടുതൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ ഫോർ സെവൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൂടും അതായത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് സോഴ്സും സിങ്കും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ക്വാളിറ്റി കൂടി സോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര എത്ര നേര എത്ര മാസാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹമ്പറിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് എത്ര മാസം വേസ്റ്റ് ഹീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അതാണ് ഇത് ഈ ഇത് ഇത് ക്വാളിറ്റി അല്ല അത് അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് എ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ദ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ടെമ്പർ സോ നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ദി സിങ്ക് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ഓർ ടു എനേബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് റീക്കവറി ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ദാറ്റ് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോ ക്വാളിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്ട്രീം ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നേരത്തെ ഇത് ഇത് ക്വാളിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി പിന്നെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി വരുന്നതാണ് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മാത്രം ഫ്ലോ റേറ്റ് എത്രമാത്രം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് എത്രമാത്രം വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടിയതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും വേണം ക്വാണ്ടിറ്റിയും വേണം ക്വാളിറ്റിയും വേണം അപ്പോൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എച്ച് ഓഫ് ടി വെർ ഈസ് ദ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ലോസസ് എം ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് ഹീ വേസ്റ്റ് സ്ട്രീം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് സ്ട്രീം സ്പെസിഫിക് എൻതാൽപ്പി as a function of function of temperature so e is equal to 